ఆంధ్రప్రదేశ్లోను ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించి ఢిల్లీ రాజకీయాల్లోను ఈ రాజధాని గోల ఏమిటి అసలు వీటి వెనుకొని ఉన్న రాజకీయం ఏమిటి ఎందుకని రాజధాని రాజధాని అని అందరూ అదే విషయంతో మాట్లాడుతున్నారు దీని మూలంగా ప్రజలకు వచ్చేది ఏమిటి ఒరిగేది ఏమిటి ఎందుకని ప్రశ్నించుకోవాల్సి వస్తుందంటే రాజధాని మూలంగా ఏముంటుంది ఏదో నాలుగు ఆఫీసులు ఉంటాయి లేదా నాలుగు జెరాక్స్ మిషన్లు ఉంటాయి లేదా నాలుగు టీ కోర్టులు ఉంటాయి బడ్డీ కోర్టులు ఉంటాయి అంతకు మించి ఏమిటి ప్రయోజనం అక్కడ లోకల్గా ఉండే ప్రజలకి అని ప్రశ్నిస్తున్నారు కర్నూలు కనుక కోర్టు వెళ్ళినట్టయితే అక్కడ ఏముంటుంది నాలుగు జిరాక్స్ కంపెనీ ఆఫీసులు వస్తాయి అంతే కదా అని అంటున్నారు రాజధాని రైతులు రాజధాని రైతులు అంటే ఇప్పుడు అక్కడ దారుణాలు అవి చేసేవాడు రాజధాని మూలంగా డెవలప్ అవుతుందా అని ఇంకో ప్రశ్న వాళ్ళే మరి ఆ రాజధాని గురించి డెవలప్ అవనప్పుడు ఏదో రెండు టీ బంకులు నాలుగు జెరాక్స్ సెంటర్లు వచ్చినప్పుడు దాని గురించి ఇంత గొడవ ఎందుకు అక్కడ యొక్క ప్రదేశం డెవలప్ అవ్వాలి ఉద్యోగాలు రావాలి అంటే కరెక్టే రాజధాని మూలంగా రావు ఎందుకంటే రాజధానిలో ఆల్రెడీ ఉద్యోగస్తులు ఉన్నారు కొత్తగా ఉద్యోగాలు వస్తే ప్రసక్తి లేదు వీళ్ళే అక్కడికి వెళ్తారు తప్పితే కొత్తగా ఉద్యోగాలు రావు అసెంబ్లీలోనే అంతే కొత్తగా ఏం అక్కడికి వెళ్ళారు కాబట్టి ఏమి అక్కడ ఎమ్మెల్యేలు కొత్తగా ఎమ్మెల్యేలు పుట్టుకురారు కోర్టులు కూడా అంతే హైకోర్టు అయినా కాబట్టి మరి ఏంటి ప్రయోజనం ఎందుకని ఎంత గొడవ చేస్తున్నారు దీని గురించి కొంచెం ఆలోచించ అవసరం ఉంది రాజధాని ఉంటేనే డెవలప్ అవ్వాలని లేదు రాజధాని లేకపోయినా డెవలప్మెంట్ జరగవచ్చు ఇండస్ట్రీస్ రావచ్చు కంపెనీలు రావచ్చు రాజధానికి దానికి సంబంధమే లేదు హైదరాబాద్లో ఈ రోజున ఇండస్ట్రీస్ వస్తున్నాయంటే రాజధాని మూలంగా రావట్లేదు అది దగ్గరలో ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది అనువైన స్థలం ఉంది ఆ స్థల వాతావరణం అనువుగా ఉంది దాని తగ్గగా బిల్డింగ్లు కట్టడానికి నేల మంచిగా ఉంది రాతి నేల కాబట్టి వీటన్నీ చూసుకుని వస్తున్నారు ఇండస్ట్రీస్ అది కాకుండా సెంటర్లో ఉంది దేశానికి అది ముంపు ప్రాంతమో కాదు అది భూకంపానికి చెందిన ప్రాంతమో కాదు ఎవరికీ నష్టం లేదు పంట పొలాలు నాశనం అవటం లేదు కాబట్టి ఇవన్నీ చూసుకొని అక్కడ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది తప్పితే హైదరాబాద్లో రాజధాని పెట్టడం మూలంగానో సెక్రటరీ ఉండటం మూలంగానో కాదు అది కరెక్టే మరి అటువంటప్పుడు ఈ మూడు రాజధానులు మూడు ప్రదేశాల్లో ఉండాలని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎందుకంటున్నారు ఆయన సొంత ప్రాంతమైన రాయలసీమకి ఎందుకు పెట్టి తీసుకెళ్ళటం లేదు ఈ సెక్రటేరియట్ని ఇది గ్రహించి మాట్లాడవలసిన అవసరం ఉంది చాలామంది సీనియర్ రాజకీయ నాయకులు కూడా తమ పబ్బం గడపడానికి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు వికేంద్రీకరణ ఏమిటి అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ చేయాలా పరిపాలన వికేంద్రీకరణ చేయాలా పరిపాలన వికేంద్రీకరణ జరగాలి అని మొట్టమొదట పెద్దవాళ్ళందరూ చెప్పారు గ్రామ స్థాయికి రావాలా నువ్వు హైదరాబాద్లో కూర్చొని చేసేది ఏంటయ్యా గ్రామంలో ఏమైనా కావాలంటే ఇటు కొట్టుకుంటే అక్కడికి రావాలనా వాటి నాణ్యత సిద్ధి అని ప్రశ్నించిన మేధావులు ఇప్పుడు పరిపాలన వికేంద్రీకరణ వద్దంటున్నారు ఎందుకంటే దే ఆర్ బయాస్డ్ ఫర్ డిఫరెంట్ రీజన్స్ కాబట్టి ఓపెన్గా మాట్లాడండి కానీ ఇక్కడ మనం గ్రహించాల్సింది ఏంటంటే రాయలసీమ కానీ ఉత్తరాంధ్ర కానీ దే ఫీల్ దే ఆర్ నెగ్లెక్టెడ్ ఫర్ డిఫరెంట్ రీజన్స్ మమ్మల్ని ఎవరో పట్టించుకోలేదు మాకు గుర్తింపు లేదు ఈ రాజధాని అనే మాట వాళ్ళకు గుర్తింపు వస్తుంది వాళ్ళకి గౌరవం తెచ్చి పెడుతుంది ఇది అక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్ మరి విజయవాడకి అవసరం లేదా విజయవాడకి ఆల్రెడీ గుర్తింపు ఉంది 
విజయవాడ ఆల్రెడీ గుర్తింపు ఉంది విజయవాడ గుంటూరు ఆ మధ్యన ఈ ఎప్పుడే ఏదైతే ఈ రాజధాని ప్రాంతం అనుకుంటున్నారో అది చక్కటి పంట పొలాలు పండే భూమి దాన్ని చెడగొట్టకూడదు కాకూడదు అది ఎవరో చెడగొట్టకూడదు కానీ మనం అక్కడ చెడగొట్టి నెగిటివ్ చేస్తూ ఏదో పాజిటివ్ వస్తుందని ఆశించడం కూడా తప్పే యు ఆర్ వెరీ క్రియల్ చాలా మూర్గత్వంతో చాలా నిరంకుశత్వంతో అక్కడ పంటలు పండే భూమిని నాశనం చేస్తున్నారు అది చాలా పాపం కూడా ఆ పాపం చేస్తూ మాకు డబ్బులు కావాలంటున్నారు మా పొలం రేట్లు పెరగాలంటున్నారు ఇంతకుముందు ఏ ప్రభుత్వం కూడా పొలాలు రేట్లు పెరగటానికి ఓట్లేయ ప్రభుత్వాలు ఎన్నుకోలే తమ భూమి సంపద పెరగాలి భూమి రేటు పెరగాలనుకోల భూమి పంట పండాలనుకున్నారు భూమి కోసం నీరు అడిగారు ఆనకట్లు కట్టమన్నారు రైతులకు సహాయం అందించమన్నారు నిరుద్యోగులకి ఇండస్ట్రీస్ ఇవ్వమన్నారు అంతేగాని ఇక్కడ భూమిని సర్వనాశనం చేయండి మా భూమి రేటు పెంచండి అని అంటాం ఎంతవరకు సబబు ఎంతవరకు న్యాయం ఎంతవరకు చట్టబద్ధం ఎంతవరకు రాజ్యాంగబద్ధం దానికోసం ఇతర ప్రాంత వాసులను తిట్టడం ప్రజాస్వామ్యతంగా ఎన్నికైన నాయకులను బూతులు తిట్టడం బెదిరించటం ఇవన్నీ ఎంతవరకు కరెక్టు ఈ విధంగా బెదిరిస్తూ ఉంటే ఈ విధంగా తిడుతూ ఉంటే చేతుల మురుకును కూర్చోవాలా ప్రభుత్వాలు ఒకవేళ నీవు చేసేది గొప్ప పని అయితే నువ్వు బెదిరించావంటే సరేలే అనుకోవచ్చు గొప్ప గొప్ప పని కోసం ప్రభుత్వాన్ని ఎదిరించాడు అనొచ్చు ఇక్కడ చేసేది మంచి పని కాదు చెడు పని అక్కడ దారి డొంక లేదు ఆ డ్రైనేజీ సేవరేజీ పోవడానికి దిక్కు దివానం లేదు కాబట్టి ఈ మూడు రాజధానుల విషయం ఇవ్వాలి కాబట్టి రేపైనా కానీ ప్రజలందరూ దీన్ని ఆశీర్వదిస్తారు అందరూ కూడా కొంతమంది కటికి స్వార్థ పరులు అయితే తప్పితే కొంతమంది రాజకీయం ఆడదామనుకునే దొంగ నాయకులు అయితే తప్పితే క్రితం ప్రభుత్వంలో ప్రజల సొమ్ముని సోహా చేసిన ప్రభుదులైతే తప్పితే ఈ నిర్ణయాన్ని ప్రజలందరూ అన్ని జిల్లాల వాళ్ళు అంగీకరిస్తారు కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాల వారితో సహా అంగీకరిస్తారు ఈ రోజున పట్టణాలు అంటే విసుగుబుట్టి పల్లెలకు పెరుగుతున్నారు చక్కటి వాతావరణం కోసం పంటలు పండి భూమిని చోట పెరుగుతున్నారు అందరూ కానీ మీరు పంటలను పండే భూమిని సర్వ నాశనం చేద్దామంటే అది మంచి పనా ప్రపంచంలో ఎవరైనా దీన్ని హర్షిస్తారా ప్రపంచంలో మన రాష్ట్రంలో మన దేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలో ఎవరైనా దీన్ని హర్షిస్తారా బుర్రన్నాడు ఎవడైనా ఒప్పుకుంటాడా కాబట్టి విశాఖపట్నంలోనూ కర్నూలులోనూ పెట్టడం మొట్టమొదటి మాట ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ అసెంబ్లీ కూడా అక్కడ ఉండాలి అదర్వైజ్ అది కూడా అక్కడ ఉండాల్సిన పని లేదు అక్కడ నుంచి కూడా షిఫ్ట్ చేస్తే అందరికీ బెటర్ ఇంకో చోట ఎక్కడైతే పెట్టబోతున్నారో వాళ్ళ ప్రజలను గౌరవించండి ఈ రాజధాని అక్కడ ఉంది జూషియస్ క్యాపిటల్ క్యాపిటల్ అని పేరు రాకపోవచ్చు ఒక పేరు ఉంటుందా రెండు పేర్లు ఉన్నాయా రాజ్యాంగంలో క్యాపిటల్స్ అని ఉందా క్యాపిటల్ అని ఉందా ఇది కూడా అనవసరం మనకే కన్వీనియంట్గా మనం పెట్టుకుంటాం పేరు అంతే అది కూడా ఎందుకు పెడుతున్నాం అక్కడ ప్రభ అక్కడ ప్రాంతాన్ని గౌరవించడం కోసం అక్కడ ఎవరెవరైతే ఆ ప్రజ ఆ ప్రాంతాలను వీడి బతుకు తెరి కోసం దూరంగా పోయారో వాళ్ళకు కొంచెం సపోర్ట్ కోసం మా ప్రాంతంలో కూడా వచ్చింది కాబట్టి మేము అక్కడ బతకగలం అని ధైర్యం కోసం మనోధైర్యం కోసం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఎట్లాగో అక్కడ ఇది వచ్చినంత మాత్రం ఏమీ వరగదు అక్కడే అదర్వైజ్ డెవలప్ అవ్వాలా ఇండస్ట్రీస్ రావాలా ఆఫీసులు రావాలా అందరికీ ఉద్యోగాలు రావాలా ఆ ప్రయత్నం వేస్తే ఖచ్చితంగా చేస్తుందనే భావిస్తున్నాం అవి చేస్తున్నప్పుడు దూరంగా వెళ్ళిన ఆ ప్రాంత ప్రజలు కూడా మరలా తిరిగి ఆ ఏరియాస్ వస్తారు ఆ విధంగా అక్కడ గౌరవం దక్కుతుంది వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు దక్కుతాయి కాబట్టి రాజధాని విషయంలో మనం ఆ విధంగా ఆలోచించాలని అవసరం ఎంత ఈ సర్దిపోయిన 
డిస్కషన్లు పెట్టి పనికిరాని డిబేట్లలో ఏదో అదా ఇదా అని ఇద్దరు కొట్టుకోవటం తిట్టుకోవటం అర్థం లేని మాటలు కాబట్టి లెట్ అస్ గివ్ రెస్పెక్ట్ టు ద పీపుల్ ఆఫ్ ఆల్ ద థర్టీన్ డిస్టిక్స్ వాళ్ళ ప్రాంతాలను గౌరవిద్దాం ఆ గౌరవం ఏ విధంగా ఇద్దామంటే రాజధానిలో పెట్టడం మూలంగా గౌరవిద్దాం